这一尊铜像介绍的是宰我，制止我。有说是鲁国人，有说他是齐国人。塑像的他形象调皮，虽有些任性，但也透露出他的自信。他是孔门很特殊的人物，有时说话冲撞老师，惹得老师对他斥责。他左手手指比三，右手手指比一。仿佛正与孔子辩论父母之伤，手伤三年太久了，一年就好。他举出的理由是，三年手伤不学礼乐，必定礼崩乐坏等等。雄辩滔滔，顺着财气而行。但他没想到，孝悌是关乎人性的根本。当老师阐述父母之伤，守孝三年的理由。而且说，三年之伤是天下的通伤。没有宰我这样冲撞的问，我们还不知道守伤三年的意义呢。他也视线白天偷懒睡大觉，遭到老师痛骂说：“朽木不能雕刻，年久剥蚀的墙也无法修补。”对于宰我，还有什么好责备的呢？同学们看到这样先进，受到斥责。不敢懈怠，对整体精进向道有正面的示范。塑像的他，弯垂的眉，足弓的眼，这种人很有创意。薄嘴唇代表很有口才，可惜这种人往往缺乏更深的思考，容易失误。例如有一次，鲁哀公问他设计，他说：“夏朝以松树做社主。”商朝以柏树做社主，周朝以栗木做社主。他在补充的说：“种栗木的目的是使民站立，意思要加强哀公你的决心，以武力诛除三家大夫，设立你的威信。”可是他说的时机不对，因为三家大夫主宰国政的气候已成，说了不当的话会惹祸上身。老师认为他失言了，他的机灵连孟子都赞叹，智慧足以知圣人，又说他善为言辞。他后来做齐简公的臣子，想为简公除去权臣田氏，想不到机密外泄，简公和他都被杀了。这个故事告诉我们，有聪明才智的人，有时还得谨言慎行。审时度势，厚重缄默，这也是这尊铜像对我们的启发。